。大家好，我是钟楚曦，啊，很开心可以来到现场，成为这个财新团成员。嗯 ，Hello， 大家好，我是王菊，呃，我是抱着对于大家的好奇，没有同时见过这么多没谈过恋爱的人，<笑>哦，还是是是挺好奇的。呃。哈喽，大家好，我是翟潇文。对，觉得这是一个非常有趣、好玩的事儿，然后坐在这里。对，呃，各位老师好，大家好，我是脱口演员何广志。然后同时呢，我也是一个没有谈过恋爱的人。哦，因为我平时也是在生活中比较孤单，没有遇到过同类。今天来看一看，寻找自己来了，寻找怎么生活的，寻找同类来了。我看他们都是怎怎么生活的。大家好，我是沈一斐。我自己的研究方向呢是关于家庭社会学、情感社会学，所以一直在大学里教书。今天来做这个猜心，可能更多的不是猜，我可能是分析，然后去理他们背后的逻辑。就特别期待我们猜心团之间的化学反应啊！其实说到呃，我们的这档节目，因为关注的是这些从来没有谈过恋爱的年轻人。刚才我们也看到了调查报告，其实是一个非常庞大的群体。广志，你不是一个人。我被震惊到了，原来是。他说他在生活当中好像没有遇到特别多的同类。我想先问问我们猜心团的各位成员，就是你们身边这种从来没有谈过恋爱的朋友多吗？超级多。我平时的生活中是被这一群人包围的一个状态。我身边的几个就就很亲近的工作人员，对，是工作人员。我真的打电话给他们报名了，这个名额啊，你看广志，广志，你是不是偷偷去报名了，没报上？对，说实话吧，没选上，没选上。毕竟都不知道竞争有多激烈。在我们看他们是否能在我们这档节目当中开启自己初恋故事之前，我也想先请问一下各位，你们觉得没谈过恋爱这个定义应该怎么去下？应该是双向奔赴吧，真的是我们要确定开启一段关系才算是谈恋爱。我觉得两个人。单独心里默许还不算，要可以官宣，要向别人去承认的这个关系，嗯、就是觉得也算一种社会关系吧、嗯，就告诉别人你们两个人是一对了，嗯、我觉得这才叫谈恋爱。就双向奔赴，两个人都会在这个关系里面收获到幸福感才算。嗯、我也是说那个事儿，就是心里默许的都不算。你自己默许过吗？我暗恋过，但是暗恋过了，<笑>暗恋过很多。因为如果暗恋也算的话，我倒是谈过好多，<笑>暗恋过很多。<笑>哎，其实我觉得你们各位都讲得特别好，基本上把这个要素都讲出来了。第一个，首先得双向奔赴嘛，一方肯定不算；第二个，至少要有个承诺机制。关系其实就是个承诺机制。嗯，其实大家对于什么叫开始恋爱，其实还是有比较共性的认识的。嗯啊，所以我们也特别期待来看一看我们呃这一群从来没有谈过恋爱的年轻人，是不是能够在这儿开启他们的恋爱故事。好期待呀、啊！型很阳光，我很帅，好帅好帅，对啊，很帅。我叫毛人龙，今年二十二岁，现在是在读的一个大三学生，然后我的专业是法学。那我觉得能遇到的女孩肯定都比我优秀吧，本来女孩就比较光鲜亮眼，更会让我感觉自惭形秽呀。碰到比自己优秀的人，都会有一点点的自卑在里面吧。我不是很爱自己，因为我不知道该爱自己的哪一个点。对自己不自信的，我自己就很难去真的因为某些事情而去成长。可能我还是需要外部的压力去迫使我去想要成为一个更好的一个男生，更好的自己。镜头做一个简单的自我介绍。我叫杨硕晨，我的名字叫杨硕晨，我叫杨硕晨，二十五岁。呃，我是一名，不对，我是一名喜哎，我叫杨硕晨，今年二十五岁，来自西交利物浦大学。我就比较喜欢那种很自然、很傻乎乎的，就那种，也不是傻乎乎的，就是那种，那种。是，头脑不是很灵光的
，那日子还能过吗？不是，那他找了谁？那个女生看到这一对儿得多么的不高兴、啊，<笑>就证明你觉得我不灵光。因为我就不灵活，我找个太灵活的，显得我跟白痴一样。嗯，没有了。希望你们学生被这我都过敏药，万一吃过敏了，记得把我送医院。然后我的过敏药是开瑞坦的绿雷他定，声调是绿绿绿盒的那个。那我要是强行吃海鲜忍不住嘴的时候，记得把我的筷子收走。然后也没了吧？嗯、哦，我还好奇的点是，我跟其他家家人比起来，我是不是最小的？我是不是最高的？我是不是最胖的？我是不是看着最壮的？他其实话不少。我叫罗志阳。大学学的是服装表演专业，曾经因为我的梦想呢做过一段时间的模特。然后呢，我现在呢是一名画室的老师。马上就要开始旅程了，我想问的是，我们每天能吃饱饭吗？其他人奇不奇怪？就是不像我，就是不奇怪。<笑>我确确实实没有遇到过喜欢或者说灵魂伴侣的人，就是有则有，无则无。他还蛮活在自己世界里的感觉，对他不争不抢的那种。我就是个大宅男，如果能不出门，我就不出门，我几乎就不社交。嗯，这么久的时间以来，我应该试着敞开自己，我把这个看成一场冒险，对。我们来听听各位女生刚刚的三个男生里面，你们对谁印象比较深？我觉得他们身上都有一些可爱，但是我又不那么喜欢的点。原因是因为我觉得我在初恋的时候犯过很多错误，我我预期我觉得很有可能在他们身上会看到啊，就我觉得爱情需要神秘感的，你啥都唠完了，那别人咋就不想了解你了？还有这种就特别随缘的，就爱情不是只能等来的，不是都只能靠别人主动来。对，还有第一个男生对自己不自信的，觉得配不上。我以前也有过，就觉得说，这个男的哪哪都好，可能我自己平时受到的肯定太少了，不觉得自己优秀。三位男性都对自己好像这种在恋爱上的优势完全没有意识到，嗯，对吧？嗯、那当他觉得我。就不行的时候，他就不会主动，这样子他就会成为更多的单身。嗯、他们特别坦诚啊，特别可爱，然后很愿意把自己真实的东西表现出，特别是杨硕成，对，都很愿意面对自我，<笑>所以你也能看到这个背后，哎，对爱情的模式的想象。但是他们不一定在。喜欢的人面前坦诚，就是在自己喜欢的人面前，对，你会不自觉的想要去有一些掩饰或者有一些表现。嗯，那我们看看他们会不会接下来就出现这一幕，好不好？